3 y el versículo 20. Segundo de Samuel, capítulo 23 y el versículo 20. Y si le pondría a algún este, título a este mensaje, sencillamente sería el espíritu de Benahía. El espíritu de Benahía. Amén. Segundo de Samuel 23, 20. Después, Benahía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande, en proezas de Capsiel, este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. Quiero que se fije, hermano, o hacemos hincapié en la última frase de este texto bíblico, donde reza así, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando el espíritu de Benahía. Padre Santo, esta es su palabra, no es la mía, Señor Jesús. Usted la respalda siempre. Su unción está en este lugar. Deposita un poquito de esa unción sobre mí, Señor Jesús, para yo poder compartir esta preciosa palabra y que sea de beneficio y edificación a los hermanos presentes aquí en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Me encanta, me encanta eh, la vida de este hombre, Benahía. Es uno de los personajes de la Biblia que más me reta a seguir venciendo el temor y la cobardía para hacer cosas sobresalientes para la gloria del nombre de Jesucristo. Según nuestro texto, Benahía descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de frío cuando estaba nevando. Fíjense, hermanos, vamos a notar algo aquí. La Biblia no dice que el león estaba cazando o persiguiendo a Benahía. Y por eso tuvo que, que defenderse para así salvar su vida. Mil veces que no. La Biblia no dice eso. Al contrario, Benahía estaba cazando el león. Estaba siguiendo sus huellas. Estaba buscando el león y llegando hasta el foso del rey del mundo animal. Se le enfrentó. Aunque estaba nevando. Hay una gran diferencia entre ser presa y cazador. Benahía no se vio sí mismo como una presa, sino como un cazador. Tenía mentalidad de vencedor y no de vencido. Tenía mentalidad de conquistador y no de conquistado. Tenía mentalidad de ganador y no de perdedor. No estaba corriendo del león, estaba buscando el león. Binaía había decidido que ya era tiempo para enfrentarse con su león personal. Y el espíritu de Benahía es el espíritu que tuvo David ante Goliat. Es igual al otro espíritu que tuvo Caleb, que le impulsó a sacar a los gigantes de su montaña. Es el espíritu de Pablo quien dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay muchos hermanos que... Viven sus vidas sumidas en el temor. Viven sus vidas paralizadas 
por el temor y por eso nunca realizan nada de gran valor para la causa del nombre de Jesús. Los cobardes no siguen a un león, lo evitan a todo costo. Los temerosos no buscarían a un limón ni bajo las mejores de las condiciones, pero Benahía no solo buscó encontrarse con el león, lo hizo en un día frío cuando estaba nevando. Muchos son los que nunca alcanzarán cumplir el plan perfecto de Dios para sus vidas, sencillamente porque tienen miedo de enfrentarse con los desafíos y obstáculos que se presenten cuando uno persigue la voluntad de Dios. Muchos son los que comienzan en algún ministerio para luego darse por vencido ante los leones que atacan a todos los que ocupamos ministerios. Yo sé que es sentir miedo, tal vez no miedo de un león, pero hay muchas clases de miedos, hay muchas clases de fobias. Yo de joven siempre tuve miedo de ponerme delante de la congregación para hablar o siquiera dar un testimonio así en un culto. A la edad de los 16 años fui a un culto de jóvenes y el líder de jóvenes había escrito unos textos bíblicos sobre unas tiritas de papel y poniéndolas en una bolsa, invitó a tres jóvenes, yo entre ellos, a meter la mano y sacar uno de esos papelitos. Metí mi mano dentro de eh, la bolsa con la precaución de un hombre desarmando un aparato explosivo y saqué el papelito, lo abrí con miedo y temblor para ver Salmo 90, verso 1, escrito en el papel. El líder de jóvenes pronunció en alta voz, estos hermanos tienen que hablar por cinco minutos sobre el versículo que está inscrito en su papelito. Ahí mismo cerré mis ojos y oré para que sucediera el rapto de la iglesia. O que de repente cayera el Espíritu Santo durante las alabanzas, así librándome de tener que ponerme en el púlpito. Hablar con elocuencia sobre el significado profundo del Salmo 91, versículo 1. Mientras senté en la banca, intentando hacer desaparecer mi cuerpo, que apenas pesaba 150 libras en aquel entonces, un profundo sentido de inminente pesadumbre invadió mi espíritu mientras esperaba mi turno para posicionarme en el plato para poncharme. Cuando el líder de jóvenes anunció, ahora el hermano John Hopkins viene para hablarnos del Salmo 91, verso 1, me levanté acercándome al púlpito, abrí mi Biblia y dije algo profundo como esta noche Voy a hablar sobre el Salmo 91, verso 1. Y fue entonces que sentí como alguien había derramado agua caliente sobre mi cabeza. Y sentí como electricidad corriendo por mi cuerpo. Y perdí toda noción de tiempo y de espacio, volviéndome inconsciente de mi entorno. Mientras palabras salían de mi boca con una libertad y fuerza que no fue buscada ni tampoco merecida. Como Sansón de Ataño, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en mí, abriendo una fuente de unción en mi vida que me llevaría a predicar en lugares que jamás eh, pensé predicar porque nunca pensé predicar. Algunos dirán, pues pastor, ponerse a hablar en público no es gran cosa. 
pero desconocen que la fobia número uno de la gente, ¿cuál es? La de hablar en público, amén. La gran mayoría de la gente le tienen un pánico si no se les llama, o si se les llama, perdón, hablar en público. Gloria al Señor. No le miento, cuando el líder de jóvenes nos informó que se trataba de dar un discurso, me entró un temor, pero tuve que vencer ese temor. Como venía, tuve que agarrarme de ese león y matarlo en un pozo mientras estaba nevando. Cuanto dan gloria al Señor Jesucristo. Yo dudo que estaría aquí parado yo predicándoles en esta tarde si no hubiera sido que Dios me dio la fuerza y la gracia para vencer esa fobia y pararme en un púlpito y declarar la palabra del Señor Jesucristo. Yo sé que en esta tarde no suena que, le, que el hermano Juan le tuviera miedo a predicar, pero en un tiempo sí tenía miedo. Y si llamaría a alguno de ustedes aquí a pasar ahora mismo, a dar un discurso improvisto de 10 de minutos, algunos de ustedes, este, ustedes estarían diciendo, perdón, es que tengo un compromiso, pastor, me voy. Pero hermanos, yo pienso que estoy aquí porque supe vencer esa fobia en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo estoy predicando a personas que Dios quiere usar. Estoy predicando a jóvenes que Dios quiere usar, a hermanas que Dios quiere usar, a varones que Dios quiere usar. Pero para que Dios los use, primero tienen que vencer el león del temor y miedo que está acosando a su vida. Ese día, por miedo, hubiera dicho yo al líder de jóvenes, no voy a hacerlo. Amén. Seguro él hubiera escogido a otro en mi lugar, pero me agarré del león en el foso y en medio del frío y el nieve y lo vencí en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, para hacer la voluntad de Dios, hay cosas que usted tendrá que vencer. Hay cosas que algunos están enfrentando ahora mismo. Que si no las vence, si no las persigue hasta encontrar su foso, si no las mata en su propia guarida, si no las vence, no importando las circunstancias inoportunas, siempre se quedará a la margen de la victoria de Dios en su vida. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Amén. Alguien levanta sus manos y alabe a Jesús. Pero yo le digo una cosa, hermanos, aquí en esta tarde. Yo siento el espíritu de Benahía en casa hoy. Siento jóvenes, hermanas y varones diciendo en sus corazones, Eme aquí, Señor, envíame a mí. El espíritu de Benahía es el espíritu del cual habló Pablo cuando dijo a su hijo en la fe Timoteo, porque no nos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aleluya. Usted puede sentirse inferior, puede sentirse que usted no es capaz de hacer algo para Dios. Pero yo vengo a decirle, usted tiene que tener el espíritu de Binaía. Tienes que perseguir a su león. No esperar que él venga en contra de ti. Tienes que tener fe para pararse en el nombre de Jesucristo y Seguir las huellas de su león y agarrarlo en tus manos, aleluya. Y con la autoridad del nombre de Jesucristo, tomar demonio sobre todo miedo, sobre toda fobia, sobre toda cosa que quiere impedir que usted haga la voluntad de Dios. Amén. 
Yo no sé si hay un pentecostal aquí hoy. Los israelitas tenían una fobia de Goliat, una fobia de los gigantes, pero David los mostró que a los gigantes se vencen en el nombre de Jesús. Amén. Hay veces tenemos fobias debido a cosas que nos han sucedido en la vida y estas fobias controlan nuestras vidas, no permitiéndonos a vivir vidas fructíferas, llenas de fe y victoria. Por esto, eh, pero yo estoy orando, hermanos, yo estoy creyendo que el espíritu de Benahía vendría sobre ti en esta tarde, gloria a Dios. Hay leones que están rugiéndole, desafiándole, infundiéndole temor y cobardía. Para algunos es su pasado. Se criaron en familias disfuncionales. Fueron heridos emocionalmente con palabras, abusos físicos y aún abusos sexuales. Y el león ruge diciéndole que no sirves para nada, que nunca logrará algo para Dios. Que lo que haces en la actualidad no tiene importancia para Dios. Oh sí, yo oigo el ruido de león de temor y desprestigio amanezando su vida, su hogar. No crea que Benahía no sintió el temor en ese momento cuando enfrentó con su león. Pero lo venció, lo venció, lo venció y logró una gran victoria contra el peor de sus enemigos bajo el peor de, los, de las condiciones. Amén. Benahía siguió las huellas de su adversario y aunque estaba frío y nevando lo agarró y lo venció. Es tiempo que vences esa mentalidad de perdedor que tienes. Amén. Y entrando al mero foso de los espíritus que acechan su vida, debes pelearlos hasta vencerlos en el nombre de Jesús. Amén. Siento que estoy hablando a alguien aquí en esta tarde, específicamente que Dios está hablando a tu vida. Tienes que enfrentar sus temores, sus fracasos, sus pecados, sus fobias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. He visto que cuando las condiciones no son óptimas con todo y eso tengo que enfrentar a los leones que rugen en contra mí. Amén. Estaba frío, pero Benahía venció el frío y conquistó su león. A veces uno se enfría espiritualmente. Pasamos tiempos, no diga que no. Pasamos tiempos todos de frialdad espiritual y decimos estoy muy frío espiritualmente para ganar una victoria sobre los leones en mi vida. Mejor espero hasta que las condiciones climáticas de mi vida espiritual cambien y se mejoren. Voy a esperar hasta que me siento un poquito más calientito espiritualmente y entonces enfrentaré a esos leones en mi vida. Pero si esperes que las condiciones de su vida espiritual se mejoran para enfrentarse a esos leones, tal vez sea demasiado tarde y tal vez nunca podrás obtener la victoria sobre esos leones en sus vidas. Hoy mismo, hoy mismo, no importando su frialdad espiritual, no importando si durante estos días feriados te enfriaste, hoy el Espíritu de Dios le está señalando que a pesar del frío, a pesar de las circunstancias adversas e importunas, tienes que seguir las huellas de ese león hasta encontrarle en su propio foso. Amén. Y ahí pelearle hasta conquistarle y ganar la victoria sobre él en el único nombre que tiene poder, el nombre de Jesús. Póngase en pie.
Cierran sus ojos. Aleluya. Este es un corto mensaje. Yo siento en el Espíritu que hay personas que usted está esperando que el enemigo le ataque. No, no esperes. Reciba una infusión del Espíritu de Benahía que en vez de esperar que el león viniera para atacarle, él fue a buscar el león y él mismo se esforzó bajo condiciones inoportunas, el frío, nevando, todo estaba en su contra, amén, y entró y agarró ese león con sus manos y así Dios le dio una gran victoria, siento en el espíritu que hay personas lidiando con leones en su vida, de su pasado, del pecado, yo no sé exactamente Amén, lo que estás pasando en su vida, lo que sí sé es que esa fobia, ese temor, esa cosa que está, con que estás lidiando, no espere que eso venga a atacarle, vaya donde él en esta tarde y agárrate en el nombre que sobre todo nombre, porque la victoria es suya y la victoria es, es segura. Si tú vas, oh, levanta sus manos al Señor aquí ahora mismo. Aleluya, aleluya. Siga su león hasta su herida. Siga su, su león hasta su foso. Siga su león. No le tengas miedo. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo. No, 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 ni seas cobarde. Vaya en el nombre de Jesús, vaya con autoridad, vaya con dominio y agárrate de ese león que está tratando de infundir temor en su vida. De ese pecado que no has vencido, de esa lucha que no has logrado victoria ahí todavía. Sígalo hasta su hasta su foso, siga su león y agárrate de él, amén, aleluya, porque su león no es mi león, es suyo y tú tienes que perseguirlo y seguirlo hasta lo encuentras y lo agarras en el nombre de Jesús con fe en tu corazón y tomes autoridad y dominio sobre ese pecado, sobre ese fracaso, sobre ese atraso, sobre esa cosa que está en su vida, sobre esa fobia que no te deja vivir en paz.